произошло, произошел взрыв, и это то, с чего начинается игра. Мы просыпаемся утром с опасностью атомного взрыва. And this is an entirely dynamic system. It's the same system we use to create all of the game's NPCs. We even generate a baby based on the couple you make. Ah, good morning, sir. Your coffee. 173.5 degrees Fahrenheit. Room to perfection. Thanks, Kazuo. Nuka-Cola, ice cold. Sugar bombs, 100% daily value of sugar. Good morning, vault -Tec calling. vault -Tec? remind me again? Why, we're about you, sir, and helping secure your future. You see, vault -Tec is the foremost builder of state-of-the-art underground fallout shelters. Vaults, if you will. But there's room for my entire family, right? Of course, of course. Minus your robot, naturally. In fact, you're already cleared for entrance. It's just a matter of verifying some information. Wonderful. That's everything. Uh, just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hey, it's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? Mr. Howard, Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. You heard Codsworth say my name. That isn't for the demo. We actually have recorded around a thousand of the most popular names for him to say. How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Sir? Mom? You should come and see this. Confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. We... we need to get to the vault. Now! I've got Sean. Let's go. Almost there. I love you. Both of you. We love you too. Hold on! Now, we're not going to be spoiling or talking about the game's story tonight, but you do survive and get lowered into the vault. Events transpire, but you then emerge 200 years later as the sole survivor of Vault 111. This is an enormous dynamic world where you can create any kind of character you want, go where you want, and do whatever you want. Player freedom remains our absolute number one goal.
This is running on a next generation version of our creation engine, features full physical based rendering, as well as dynamic volumetric lighting. Друзья, события игры сейчас происходят спустя 20 лет после этого взрыва, или 200 лет. По-моему, по по 20 или 200, неважно. А самое главное, что хотели бы сделать авторы, это дать полную свободу действий. Движок подразумевает а, динамическое освещение. Next Gen освещение. А, ну все-таки 200 лет прошло. Он говорит, вы кажется, вы опоздали на 200 лет к ужину. Even our dialogue is dynamic. It is not a mode you're locked into. You can play it in first person, you can play it in the third person, you can walk away whenever you want. Вы можете играть это с видом от третьего лица, от первого лица. Ты хочешь пойти со мной, третий? Okay, Хорошо, тогда. Давай пойдем вместе. туда. Yes, да, вы можете давать команды собаке. Ну-ка, все, возьми это. Пора идти. Это игра невероятных размеров и детализации, которую мы как бы создали. А теперь о клевых вещах. Это одно фото из будущего. Первый пип-бой. Первый смарт-часы. И теперь мы хотим показать вам новое. 
вы находите их, когда выходите из убежища. Вы будете проводить в нем много времени, для того, чтобы смотреть статистику. Мы хотели бы создать его не просто развлекающим, но и живым. А, также еще и геймтейпс, так сказать, пленки. Да, Пипбо это очень важная часть Fallout. И мы создали реальный. Он пойдет с коллекционным изданием. А, и вы можете заснуть на свой телефон. И мы сделали специальное приложение для него. И он работает с игрой и дает вам второй экран. Это просто говорит сумасшествие какое-то. Я вам покажу его в реальном действии. Он работает на любой платформе через Wi-Fi, на ПК или на Xbox, и неважно. Конечно же, если вы не имеете Pip-Boy Edition, это приложение выйдет сразу же вместе с игрой. Мы еще кое-что сделали для смартфонов и планшетов. Совершенно новую игру. Мы заняты, мы делаем всякие штуки. В 2007 мы делали вы можете создать свое собственное убежище. И вы наблюдатель, который контролирует все. Вы контролируете людей в убежище, это ваша работа. Мы вдохновлялись XCOM, SimCity э, и другими играми. У каждого персонажа есть свои статистики, он может подниматься уровнем. У него могут быть свое оружие, своя одежда. И также можете вы его нахрен убрать из, из убежища. Ресурсы очень важны. Важен сохранить баланс воды и энергии. 
There are lots of different rooms you can build. Uh, one of the things you The bar, of course, trains. Bar, конечно, тоже очень важен. Он тренирует харизму. Classroom does intelligence. There are children. More on that in a bit. Классы очень для детей тоже очень важны. And you do get rewarded with lunch boxes. И вы будете награждены с помощью lunch boxes. Но это, видимо, тоже какая-то карточная система. Конечно же, всякие инциденты происходят. А, крысы могут атаковать. Ну и, конечно же, создание новых поселенцев происходит в очень старом стиле. Вот так вот происходит, когда вы выходите из комнаты. Of course, as overseer, you get to name all the babies. А, конечно же, как наблюдатель, можете давать имена новым детям. И эта игра называется Fallout Shelter. Now, this game is going to be free, but don't worry, there there are no paywall timers. А, эта игра будет бесплатной, и не беспокойтесь, вам не нужно будет постоянно донатить в неё. You you build something, it's instantly built. Um, Again, no internet connection. You can play it wherever you want. Никакого интернет соединения. More lunch boxes if you want more random loot. But the whole goal of this game was to do something we really want to play on our phones. Something that made us smile. Вы при желании можете покупать lunch boxes, но тем не менее можно обойтись без них. Some great folks at Apple. And мы работаем с замечательными людьми из Apple. This game is coming out of the App Store tonight. Выходит сегодня в App Store, друзья. Сегодня. So, yeah, no, no soft launch. It's going to start rolling worldwide after the showcase this evening. А после презентации она выходит во всем мире. Ну что будет, во что поиграть сегодня? Но мы не закончили говорить по поводу Fallout 3. Мы нам нравится создавать такие вещи в играх. So like many things, we have gone completely overboard. And here's how it works in the game. We're allowing your character while playing to rebuild. And it works like this. You can scrap items in the world for materials and then use those materials to build the way you want. And one of the great things about having a fully dynamic game engine is all of this just works in real time. Rip it apart and build the way you want. Like the rest of the game, this is about making it your own experience. We want you to build and decorate and and make yourself really um, a place you want to live in, a new home uh, for yourself and your best friend, of course. As your settlement grows, people will arrive, including certain traders. They have some of the best items in the game. А также можете торговать, добывать еду, добывать воду, выращивать еду. All right, so the generators will power things through switches that require power, lights and other items. Напряжение будет подаваться через соответствующие устройства. That hook to this power grid, and then you can control the various things and tweak them that the power lines are connected to. This includes things like turrets. Пока что, друзья, Fallout Shelter еще не вышел в App Store. Я вот смотрю, пока что нет еще. Because your settlements can and will get attacked by raiders. Let's 
So it's fun to build up something yourself in the game that usually you'll find that, that we have built for you. Um, and there are many large sites in the game world where we allow you to build. And you can even run Brahmin caravans between your settlements. Uh, and keep in mind, like most things we do, uh, this is an optional part of the game that you can do if you want to. It's just one part of a huge game, but it's really, really great for Fallout. We just absolutely love this feature. And this crafting system carries over to other things in the world. So let's say you want to build this scope. And the game will tell you, you need these components. And those components are found in all of the items in the world. So you could decide to build this scope out of these, you know, say the microscope, a toy car, or these, you know, duct tape, an alarm clock and such. So we like to fill our world with thousands of items that you can interact with, and now all of them have purpose. And here's what it looks like in the game. We do have over 50 base weapons and over 700 modifications. We can create more than 50 weapons and over 700 modifications. So, basic, you know, the laser pistol from Fallout is one of the base weapons. You can create a laser weapon from usual Fallout and turn it into something completely new. And turn it into something completely new. Вы даже можете свою броню модифицировать. because we have focused heavily from day one to make the combat in this game feel great. And feel great no matter how you played it. You want to play it full on first person? You can play it in third person. Мы хотим, чтобы вы получали удовольствие не в зависимости от того, в каком режиме вы играете. Slow down time and choose your shots. От первого лица, от третьего лица, slow time, real time и так далее. You're experiencing a quiet moment in the game with your dog. And the right song comes on your Pip Boy, and the action breaks out, and you're reminded just how fun and special a Fallout game can be. Ready to fuck some shit up? Got a dog, baby. I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she had it thing but tall. I want to be a million miles high. 
good to be back. Thank you. Thank you so much. Uh, this has been obviously a really special project for everybody in the team. Many of them are here in the house tonight. Can you guys wave? Give a big hand. 